Hey guys, og velkommen tilbage til min YouTube-kanal. Jeg har filmet den her video to gange nu. Og det er min tredje gang, jeg skal filme den. Og grund til, at jeg har filmet den om et par gange nu, er fordi, at der har været totalt kaos med min kamera. Og øh, nu synes jeg faktisk, at jeg har fået styr på det, så jeg håber i hvert fald, at den her video går igennem. Men det er en ny serie, jeg vil starte på min kanal, og den hedder Jeg Tester. Jeg tester et mærke og øh, til hele ansigtet. Kun til hele ansigtet. <laughs> kun til hele ansigtet. Jeg tester et mærke, hvor jeg kun bruger øh, mærkets produkter. I denne video bruger jeg kun Smarsbox produkter. Smarsbox produkter er så lækre. Altså, nu har jeg jo testet dem allerede, og jeg kan allerede sige, at jeg er big fan. Jeg har altid savlet over dem, når jeg så de amerikanske youtubere. Og jeg er så glad for, at jeg kan lave den her video. Hvis I har et mærke, I godt kunne tænke, at jeg skulle teste, så må jeg godt beskrive det i beskrivelsen. Eller det er fuldstændig lige meget, hvilket mærke det er. Det kan også godt være MAC og dem i London. Noget, jeg allerede har testet. Bare jeg bruger mærket. Kun det mærke til hele looket. Jeg håber selvfølgelig, at I vil have flere af dem. I må gerne give en like, hvis I gerne vil det. Og jeg synes bare, at vi skal komme i gang med det samme. Det produkt, jeg vil bruge, er på deres Poto Finish linje. De har også en linje, der hedder Poto Finish linje, som sagt. Og det er deres Prime Olio. Olio. Prime Olio. Og den er faktisk rigtig ny, den her. Og den ser sådan her ud. Rigtig lækker. Nu har jeg allerede brugt den, så jeg kan godt sige, at den er lækker. Den er faktisk rigtig lækker. Man skal ikke bruge særlig meget af den. Den giver masser af fugt, og det gør den. Det synes jeg, det er blevet den gør. Og så dufter den bare skide lækker. Mm. Den next er den her også fra deres Puto Finish linje. Og det er deres Prime Water. Og jeg har savlet så meget, når jeg har set de amerikanske YouTubere tale om det her produkt. Jeg har været så excited til at bruge det, eller prøve det. Og jeg synes bare, det er fantastisk. Bare det er så lækkert. Og så nogle produkter her, som jeg altid har fortalt jer mange gange førhen. Putter jeg altid i køleskabet, fordi så bliver det iskoldt. Mega iskold. Jeg har desværre ikke en color corrector, eller hvordan man nu udtaler det, som I godt ved, I altid bruger, inden jeg lægger min foundation. Så vi hopper bare videre til foundation fra Smartbox, og det er deres Hello Liquid Foundation. Og øh, det er en HD foundation fonditent. Og øh, jeg har allerede prøvet den her foundation, som sagt. Jeg synes, den er mega lækker. Prøv lige at se, hvor lækker den er. Ah la la. I love it. Jeg elsker flydende foundation, så jeg havde virkelig store forhåbninger til den her video, eller til den her video, til den her foundation, og øhm, den har virkelig overholdt, hvad den lovede, synes jeg selv i hvert fald. Det var en 100 og... Ja, jeg kan ikke lige huske, hvornår det er, for den er sådan rødt væk, men jeg skal nok linke den i beskrivelsen. Mere sådan dupe stippet by MAC. Og den er, laver jeg sådan nogle cirkler rundt med, fordi at så sidder ens foundation altså bare også meget pænere. Så jeg ikke behøver altid at bruge en beauty blender til at presse til, øh, til, på ansigtet, hedder det. Og øh, jeg kan næsten ikke snakke i dag, kan I høre. Men som I kan se, så giver den en lækker, naturlig finish. Her har jeg ikke foundation på, her har jeg foundation på, her har jeg ikke foundation på, her har jeg foundation på. Og jeg synes bare, den passer perfekt til min skin tone, så den her foundation er allerede en af mine yndlings, hvis jeg skal sige det. Og den holder i rigtig lang tid, for nu har jeg jo allerede prøvet den. Ja, yes. direkte videre til concealer, og øh, der vil jeg faktisk bruge de her to ting fra Smartbox. Og den ene hedder Putu Up on the Eye Brightener Illuminator. Det er sådan en illuminator i farve New. Den er faktisk rigtig lækker også. Og øh, den her concealer har jeg faktisk også prøvet førhen. Uh, inden jeg fik den her, det er deres High Definition Concealer, og den er i farve Medium Dark. Denne concealer synes jeg ikke, der dækker sådan helt vildt meget, men den giver en god highlighting. Og selvfølgelig også i mange andre farver. Den er slet ikke så pigmenteret, som I kan se den her. Den er mega meget illuminating, og jeg elsker det, altså jeg synes, det er så pretty. Du kan bruge den overalt, inden foundation, inden som storebring, hvis du har lyst til det, whatever. Vi sætter det hele med den her Poto Finish, eller Poto Filter Foundation, foundation Powder. Og jeg har den i den mørkeste farve, og jeg kan bare lige så godt sige til jer, prøv lige at se her. Jeg ved ikke, om I kan se det, men jeg synes, den giver, 
den vildeste, vildeste finish. Jeg ved ikke, om man kan se det. Her har jeg ikke fundet, eller her har jeg ikke puder på. Her har jeg puder på. Jeg synes bare, den giver sindssygt meget lækker finish. Og til øjenbrynene er der, hvor jeg bruger den her fra Smashbox også, og det er deres Brow Titch Matte Pencil, og jeg har den i farven Brunette. Den kommer i en fantastisk øh, børste ting på den ene side, og på den anden side kommer den i sådan en, jeg ved egentlig ikke, hvad det kaldes, de her scrub, scrub, I don't know. Men øh, jeg starter bare med at børste min øjenbryn. Og jeg synes faktisk, det ser skide fint ud. Den er matte. Den holder virkelig long time. Skar, som er deres nye. Øh, det er deres Smashbox X Rated. Rated. Rated, hvis man siger det rigtigt. Og deres Puto Finish øh, Last Primer Base. Og vi starter med basen først. Og nu har jeg jo allerede prøvet de her produkter, så nu ved jeg jo faktisk godt, hvordan de ser ud. Og jeg kan lige så godt sige, at jeg elsker børsten på den her. Very much. Den hæver godt nok ens øjne ved bare, synes jeg. Jeg bliver virkelig, virkelig fan af den her. Jeg synes bare, den er fantastisk, den her. Mascara. Børsten er også bare fantastisk. Og det kan I også se her. Hvor meget volume og hvor meget din fission, den giver til ens vipper. Og den klummer ikke, og det er så vigtigt. Jeg hader mascara, der klummer. I don't like it. Jeg bliver færdig med min øjenvipper, og jeg synes, det ser pisse godt ud. Jeg kan virkelig godt lide det. Jeg synes, det er meget smukt. Hvad synes I, guys? Er de uh, pæne? Jeg kan godt lide den næste. Det er deres meget, 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 meget hyped uh, produkt. Det er nemlig deres Contour Palette. Pl Contour Palette. Palette Defension. Den er lidt beskidt. Det er fordi, jeg har brugt den på gangen, og jeg har den i deep, fordi at de kan fås i andre farver. Så min der det er den mørkeste, og de er disse tre farver. Det ser pisse godt ud, meget pigmenteret, og jeg kan godt lide den. Og der hører en børste med til den. Tur børste. Og øh, den er skide dejlig at have med i tasken, men det er ikke en, jeg vil bruge, hvis jeg skal lægge makeup for eksempel kontur, fordi den er alt for lille. Konturen. Og de er meget, meget pudrede, vil jeg sige. Jeg skal huske at Børste. Det er væk. Det er meget pudrede produkter. Det er pigmenteret. Det kan jeg godt lide. Men det eneste men ved det, det er, at jeg er ikke så vild med det, at det er så pudret som det er. I kan bare for eksempel se her, bare ved at tage sådan produkter, så bliver det rimelig pudret, og det er jeg ikke så vild med. Og øh, den er også meget pigmenteret, som I kan se. Meget vild bronzer, synes jeg. Jeg elsker pigmenten på den. Det er så nice. Man kan også godt bruge den som blush. Du hører faktisk, at jeg kan have blush på, øh, hvis du bruger det her produkt. Og det kan jeg godt lide. Så bruger vi den sidste her til highlight. Igen meget puder. Det kan jeg nemlig ikke lide. Ikke lide, at det er så puder. Men øh, vi bruger faktisk den her kontur. Børste fra Smashbox. Som highlight. Og den har ikke særlig meget shimmer i sig. Så du kan faktisk godt bruge den hele under øjnene. Og det er også helt... Cool. Jeg bruger den her Luminator igen, her lige til næsten. Så det kan se mega shine ud. Eller ikke mega, men den lige giver lidt Luminating. Og lige over min læbe. Stop af læberne, og øh, der vil jeg faktisk bare bruge de her to øh, Smashbox øh, Lip Gloss. Og det er deres... Øh, der står ikke lige, hvad den hedder, men det ligger i beskrivelsen. Og der er Smartbox Lip Liner i farven Dark Nude. Nude Dark hedder den. Nude Dark hedder den. Og øh, fantastisk farve til mig, som er Dark Skin. Og tegner den op. Jeg har faktisk den nye Insta, Insta Matte. Og som gør ens læber med det, og har også en læbestift, men det vil jeg nok vise jer i en anden video, fordi i dag vil jeg gerne have lip gloss på den her video, og derfor vil jeg gerne have den her på med den her lip liner. Men så er det helt crazy. I love it. Godt lige smartbox, det kan jeg lige godt sige. Især, kan se, hvor pigmenteret den her lip gloss er. Det er crazy. 
og den er så lækker, den holder i så mange timer, den er helt vild, det er så vildt. Ja, yeah, okay, slap af, slap af. Men det er det, det er virkelig vildt. Jeg er helt obsess over de her produkter. Jeg linker til dem alle sammen. Jeg, har, jeg laver et indlæg på bloggen, på bloggen, så I kan se nære billeder, også af læbestiften, hvis jeg har lyst til det, og den med Estabatte. Og øh, Smartbox skal købes hos Stylebox, mener jeg. Og de har også en hjemmeside, som jeg linker i beskrivelsen. Husk, at hvis I gerne vil have flere mærker, jeg skal teste, bare sådan en look som det her, så skriv det i beskrivelsen, giv en like, I finder mig Instagram, Snapchat, and the shit i beskrivelsen. Og vi ses meget snart igen, for jeg smutter nu. Hej hej! Hej hej!